హై వ్యూస్ వైజాగ్ విజన్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మా ఛానల్ అందిస్తున్న జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయి వార్తా విశేషాలు నోటిఫికేషన్స్ కోసం ఇక్కడ కనిపిస్తున్న బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయండి అందరికీ నమస్కారం నా పేరు సాయి పద్మ గ్లోబల్ ఎబిలిటీ ఇన్ డిసబిలిటీ గ్లోబల్ ఎయిడ్ అనే సంస్థని గత పదకొండు సంవత్సరాలుగా రూరల్ ట్రైబల్ ఏరియాల్లో ఉన్న గిరిజన ప్రాంతాల్లోనూ మారుమూల ప్రాంతాల్లోనూ ఉన్న ఆడపిల్లల చదువు కోసం అనేక మంది వికలాంగ మహిళలు వికలాంగుల యొక్క ఫ్యామిలీస్ వాళ్ళ అభివృద్ధి కోసం మేము పనిచేస్తున్నాం వైజాగ్ విజన్ ఛానల్ ద్వారా ఇవాళ మిమ్మల్ని అందరినీ కలుసుకోవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది ముఖ్యంగా అందరికీ మహిళలకి మహిళలు అనే సెన్సిటివిటీ ఉన్న ప్రతి మగవాళ్ళకి అందరికీ కూడా అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు నేను ఒక వికలాంగ మహిళగా గత నలభై ఏళ్ళుగా పుట్టుకతోనే నాకు పోలియో సోకింది కానీ నేను ఆలోచించింది ఒకటే ఏంటంటే మనకంటా కూడా ఇంకా వసతి లేని వాళ్ళు ఇంకా చాలా వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకోలేని వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు ముఖ్యంగా పోవర్టీ కూడా ఒక రకమైన డిజబిలిటీయే సో వీటన్నిటి కోసం మేము మూడు వందల ప్లస్ పిల్లలతోటి పనిచేస్తున్నాం ముఖ్యంగా ఎబిలిటీ ఇన్ డిజబిలిటీ ప్రతి డిజబిలిటీలోనూ అనే పదంలో కూడా ఎబిలిటీ అనేది దాగి ఉంది అనేది మా నమ్మకం సో ప్రతి మహిళ ఫస్ట్ తనని తను ఎంపవర్ చేసుకుని తనని తను తక్కువ ఏదో సెకండ్ రేట్ సిటిజన్ గాను ఏదో అనుకోకుండా ఉండి తనని తను మిగతా వాళ్ళతో ఈక్వల్గా చూసుకుని ఉన్ననాడు నిజమైన మహిళా దినోత్సవం అని నేను ఫీల్ అవుతున్నాను వేరస్ నిజానికి మహిళా దినోత్సవాలు జరుపుకోవాల్సిన స్టేజ్లో మనం లేము ఏం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం మనం ఇంకా ఇవాళ్ళకి కూడా ఆడపిల్లలకి బయట సేఫ్టీ లేదు ఒక సుమారు రెండు వందల మంది నేను పనిచేస్తున్న సంస్థల్లో రెండు వందల మంది ఆడపిల్లలే వాళ్ళ టీనేజ్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ వాళ్ళ ఎడా ఎడాలసెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ బయటకు వెళ్తే కనీసం స్వేచ్ఛత లేకపోవడం కానీ దాని దాని యొక్క పర్యవసానాలు మనం చూస్తున్నాం ఇవాళ మనందరం ప్రతిరోజు కూడా మహిళా సాధికారతని మళ్ళీ మళ్ళీ అసెట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది సో ఈ దిశగా అందరూ పనిచేస్తారని ఆశిస్తున్నాను ఎందుకంటే ఒక అమ్మాయి బయటికి వెళ్ళడానికి భయపడే అమ్మాయి బస్సు ఎక్కడానికి భయపడే అమ్మాయి ఇవాళ మా దగ్గర ఖండాంతరాలు వెళ్తోంది వికలాంగ మహిళ అంటే ఇవి నేను చేస్తున్న పనిలో నాకు వచ్చిన సాటిస్ఫాక్షన్గా నేను భావిస్తున్నాను ఇవాళ నేనే కావచ్చు ఇంకెవరైనా కావచ్చు భయం అనేది ఫస్ట్ వాళ్ళ స్టెప్ని దాన్ని క్రాస్ చేయగలిగితే ఏదన్నా వాళ్ళు చేయగలరని నేను నమ్ముతున్నాను ముఖ్యంగా వైజాగ్ వాళ్ళందరికీ చెప్పాల్సింది ఏంటంటే నిజమైన స్మార్ట్ సిటీ నిజమైన క్యాపిటల్ అంటే ఏమిటి అంటే మహిళ ఎక్కడ స్వేచ్ఛగా ఉండి ధైర్యంగా బయటకు వెళ్ళగలదో తన తనకి జరుగుతున్న న్యాయ అన్యాయాన్ని నిలదీసి అడగగలిగి న్యాయం పొందగలిగే పరిస్థితి ఉందో ఆ రోజే నిజమైన మహిళా దినోత్సవం నేను ఫీల్ అవుతున్నాను ఒక న్యాయవాదిగా కూడా అదే అది నిజమైన మహిళా దినోత్సవం ఆ రకమైన స్వాతంత్రం కోసం మన అందరం సొసైటీ కలిసి పనిచేయాల్సి ఉందని నేను గట్టిగా నమ్ముతున్నాను మహిళా దినోత్సవం ని పురస్కరించుకొని ఒక మాట చెప్పదలుచుకున్నాను మహిళ ఇంకా ఇప్పటికీ మిగతా వాళ్ళతో సమానంగా ఆర్థిక స్వాతంత్రం సంపాదించింది కానీ ఇంకా ఎమోషనల్గా ఫిజికల్గా చాలా రకాలుగా పితృస్వామిక వ్యవస్థ మీద మగవాడి మీద పూర్తి స్థాయి ఆధారపడుతూనే ఉంది అవి కూడా వాళ్ళు ఎమోషనల్గా కూడా వాళ్ళు అంటే మానసిక పరమైన స్వాతంత్రం కూడా వాళ్ళకి రావాలి ఆ దిశగా కౌన్సిలింగ్ ద్వారా కానీ సరైన న్యాయ సహాయం ద్వారా కానీ ముఖ్యంగా ఒక 
నేను ఇది చేయగలను అని తన కలల్ని కని సాకారం చేసుకోగలిగేటట్లుగా ఒక మహిళ ఆలోచించినాడు నేను చేయిస్తున్న పని నిజంగా ఇంకా సాధించగలను అనుకుంటున్నాను రెండోది ఒక వికలాంగ మహిళగా ఇవాళ బయటికి వెళ్ళగలిగే పరిస్థితి లేదు వైజాగ్లో చాలా మటుకు పబ్లిక్ ఆఫీసర్స్ దగ్గర నుంచి ఏవి ఏది కూడా యాక్సెసిబిలిటీ ఫర్ పర్సన్స్ విత్ డిసబిలిటీస్ లేదు సో ఆ దిశగా వచ్చిన నాడు ఎక్కడికన్నా ఒక సినిమాకి కానీ ఒక టెంపుల్కి కానీ ఒక పబ్లిక్ ఆఫీసుకి కానీ మహిళ వికలాంగ మహిళ కావచ్చు మామూలు మహిళ కావచ్చు వికలాంగ మహిళలకి ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ సో వీళ్ళు వెళ్ళగలిగిన నాడు నేను నిజంగా ఏదైనా సాధించానని నేను అనుకుంటున్నాను ఒక ఒక దశలో నేను కదల్లేని ఒక పది ఐదు పది నిమిషాలు కూడా కూర్చొని నేను హెల్త్ బాగాలేని తరుణంలో నేను ఈ సామాజిక సేవ రంగంలోకి రావడం జరిగింది గత ఇరవై ఏళ్ళుగా నేను ఈ రంగంలోనే ఉన్నాను చాలా మార్పులు జరిగాయి కానీ మార్పు జరిగే విధానం అంటే మార్పు జరిగే వేగం ఏదైతే ఉందో అది మాత్రం ఇంకా అనుకున్నంత స్థాయిలో లేదు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ హ్యాపీ ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్స్ డే టు వన్ అండ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ హలో ఎవ్రీ వన్ ఐఎమ్ డాక్టర్ సంగీత గురువెల్లి బై ప్రొఫెషన్ ఐఎమ్ అన్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఇన్ శ్రీనివాసరావు కాలేజ్ ఆఫ్ ఫార్మసీ అండ్ బై ప్యాషన్ ఐ వన్ మిస్సెస్ వైజాగ్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ టైటిల్ మిస్సెస్ ఇండియా మిస్మరైజింగ్ బ్యూటీ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అండ్ మ్యాక్స్ మోస్ట్ ఫ్యాషనబుల్ ఫ్యామిలీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టు ఆల్ ది వైల్ ద వైజాగ్ విషన్ యూఎస్ ఐ విష్ యూ ఎ వెరీ హ్యాపీ ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్స్ డే అండ్ కమింగ్ టు మీ బ్యాలెన్సింగ్ మై కెరియర్ and my passion is something like traveling on two boats at the same time but i faced many challenges and i achieved success in both my career and my passion by having strong determination and self confidence for any woman to achieve something in your life every woman should have three qualities they are intelligence self confidence and self determination how can an woman be intelligent it can be achieved only by having a very good education education not only makes the woman intelligent but it also makes the woman to face the challenging society and to have an independent financial status so my dear women everyone please have a good proper education and then the women should have a good self confidence how a woman will get the self confidence every woman should have the self confidence how a woman can have the self confidence but the women first of all she should know what are her inner strength the inner strength she should has to put out so once her inner strength was put on then it creates her with good self confidence and the third one is every woman should have self determination if you want to achieve something you just put all your efforts to get it success and finally you all know that we are celebrating on march 8th international women's day why we are celebrating on this day we are celebrating international women's day on march 8th worldwide in order to felicitate the all the success women in the world and every year we have a specific theme on the international women's day and this year the theme is of 2020 is generation equality so my dear ladies my dear women stand out for having your own equality rights coming to my passion actually i started my modeling with in the state itself and exactly in the visa city itself i won mrs visa 2018 title and it made me to learn a lot through this platform walking on a ramp 
it's not showcasing ourselves or our body it's all about to show the society what's our attitude what is the power of the woman we have so the winning of the mrs vaisak made me to go to the national platform mrs india 2019 so it was held on new delhi and i participated in mrs india and this platform made me to learn a lot because it's an indian platform we got contestants from all over the country and it's really hard and it's really challenging to me and even though i'm from the south india i went to delhi and i learned a lot and many many women are there with most positive attitude and with full of confidence in them and next i would like to go for the international platform to show what is the power of the women of india actually i try the international platform to show the world the power of an indian women the power of the and the power and the positive attitude of the indian women once again i wish all the viewers of vaisak vision a happy international women's day and to the vaisak vision channel i am taking this opportunity to thank him for giving this opportunity thank you andarki namaskaram na peru nagalakshmi andi nadi pj hospitality services naaku vaisak vision nunchi mundi avakasam ichinanduku viliki krutagnyatalu cheptunnanu mana mahilalandarki mahila dinochu subhakankshalu మీ అందరికీ నా తరపు నుంచి చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే నేను ఈ రంగంలో రావటానికి ముఖ్యంగా ఇంత ఎదగటానికి ఫస్ట్ మా అమ్మగారికి నేను కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటున్నానండి మా హస్బెండ్ యొక్క ప్రోత్సాహం వల్ల నేను ఈ రంగంలో ఎంతో అభివృద్ధి చెంది ఉన్నానండి నా ద్వారా చాలామందికి ఉపాధి అవకాశాలు కలుగుతున్నాయి ఎంతమంది కంటే ఇంచుమించు ఒక నాలుగు వందల మంది దాకా నేను ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్తున్నాను మాల్స్ హోటల్స్ మొత్తం హాస్పిటాలిటీ సర్వీసెస్ అంటే ఏంటంటే మొత్తం మ్యాన్ పవర్ మొత్తం నేను చాలా వరకు ఇస్తున్నాను పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ అన్నిటికీ నేను ఇస్తున్నాను దీనివల్ల ముఖ్యంగా నా ఉద్దేశం ఏంటంటే మహిళలకు ఎక్కువ ప్రోత్సహిస్తున్నానండి మహిళలు బయటకు వచ్చి తన రంగంలో అభివృద్ధి చెందటం వలన వాళ్ళ కుటుంబంతో పాటు వాళ్ళకి ఎంతో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుందండి నా దృష్టిలో అయితే మహిళలందరూ చక్కగా తన విద్యా రంగంలోనూ ఉపాధి రంగంలోనూ ఏ వాళ్ళు అనుకున్న రంగాల్లో వాళ్ళు ఎప్పుడుకప్పుడు సక్సెస్ అవ్వాలని కోరుకుంటూ ఉంటాను నా తరఫున అయితే నేను చాలామందికి మహిళలకి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఇస్తున్నాను నా ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే మహిళలందరూ వాళ్ళ చేతనైనంత వరకు వాళ్ళకి అవకాశం ఉన్నంత వరకు వాళ్ళు వాళ్ళ సొంతంగా వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర అయినా కానీ బయట అయినా కానీ ఎక్కడైనా కూడా వాళ్ళ రంగంలో ఎప్పుడు అభివృద్ధి చెంది చాలా చక్కగా ఉండాలని నేను కోరుకుంటాను మహిళలు అన్న వాళ్ళు లేకపోతే వాళ్ళ ఆలోచన విధానం కరెక్ట్గా ఉంటుంది ఎప్పుడు వాళ్ళు కానీ కరెక్ట్గా ఆలోచించి వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన విధానం బయటికి ఇంప్లిమెంట్ చేయగలిగితే కనుక మొత్తము కుటుంబంతో పాటు దేశం కూడా ఎంత అభివృద్ధి చెందుతుందండి నేను ప్రాక్టికల్గా కూడా నా విషయంలో కూడా చాలా విషయాల్లో కూడా నేను చాలా చక్కగా నా ఎంప్లాయీస్ కానీ నేను కానీ నాతో ఉన్నవాళ్ళు కానీ అందరినీ నేను చెప్తూ ఉంటాను వాళ్ళు కూడా అదేవిధంగా నాకు వాళ్ళు ఇచ్చే సలహాలు కూడా నేను తీసుకుంటూ ఉంటాను అందరం కలిసి ఒక విధంగా మహిళలందరం కలిసి వెళ్తూ ఉంటాము అలాగే నాకు తెలిసి ప్రతి ఒక్క మహిళ కూడా బయటికి రావాలి చక్కగా తన రంగంలో తను ఎదగాలని కోరుకుంటూ అందరికి మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు చెప్పుకుంటున్నాను నమస్కారం అండి నా పేరు మిస్సెస్ ఎం వినీత జాదవ్ నేను ముందుగా వైజాగ్ విజయానికి కృతజ్ఞతలు చెప్పాలనుకుంటున్నాను నాకు ఈరోజు మహిళల దినోత్సవం కోసం మాట్లాడడానికి అవకాశం ఇచ్చినందుకు అండ్ హ్యాపీ ఉమెన్స్ డే టు ఎవ్రీబడి ఐ వర్క్ యాజ్ అన్ ఎండి ఇన్ త్రీ కంపెనీస్ అండ్ అదర్ దెన్ దట్ దట్స్ మై ప్రొఫెషనల్ యాజ్ ఐ వర్క్ యాజ్ అ ఆన్లైన్ అడ్వర్టైజింగ్ మీడియా యాజ్ టు ద డిజిటల్ మార్కెటింగ్ and one of the companies who said media private limited and 24 by 7 interactive media and whoop search media other than this professionally i even work as my passion which is there in my blood right from beginning i'm an art student where i like to do interior designing also and that is my vintage company so other than this also i work for the social media the uh, social that is doing service 
uh, as a service oriented i am a rajasthan mahila mandal president also and i worked in the consumer rights organization also other than that i, li- I believe in doing services to outwardly to people with selflessly and uh, like to help around so this is how i category uh, categorize my my own uh, time people ask me how do you get this much time i say i just love to you know do uh, work in four segments one is my professional and passion and and uh, family and then entertainment so entertainment also is very necessary for uh, every every woman and uh, that can be anything so even uh, you know servicing your own family and then going around with them all these things comes friends family all these things are very much essential and important but adi kaakunda దీన్ని మనం పెట్టుకుంటూ దాసులో ప్రతి ఒక్క మహిళ కూడా బయటికి వచ్చి పని చేయాలి అంటే మీరు ఏ విధంగా పని చేస్తున్నా మీకు సంతోషంగా అనిపించినట్టు యాజ్ యాజ్ ఐ కేటగరైజ్ మై సెల్ఫ్ ప్రొఫెషనల్ ఇస్ డిఫరెంట్ అండ్ ప్యాషన్ ఇస్ డిఫరెంట్ సో ఈ ఈ విధంగా మీరు కూడా ఏదో ఒకటి మీకు అనిపించినట్టు మీకు సంతోషంకరం పొందినట్టు అలాగే సంపాదన కూడా ఉండాలి బికాస్ యూ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ యువర్ సెల్ఫ్ బికాస్ ఆ ఉమెన్ అంటే ఓన్లీ ఫ్యామిలీ అనే కాదు సో షీస్ అ ఫుల్ సర్కిల్ షీస్ అ ఫుల్ సర్కిల్ హూ కంప్లీట్స్ క్రియేట్స్ న్యూచర్స్ అండ్ హ్యుమానిటీ ఎవ్రీథింగ్ టుగెదర్ కంప్లీట్స్ అ ఉమెన్ లైఫ్ so we have that inner strength in us so today's girls who are ambitions are tomorrow's women with perceptions we create the perception and you are a complete woman you know that you have that inner strength meelo a strength undi adi meer gurtinchukoni baitik randi so manam time ante manna batte undi so మీరు అది మనలో ఉన్నది కాబట్టి మనం ప్రతిదాన్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకుని వెళ్ళిపోవచ్చు అది మనకి లోపల నుంచి ఇచ్చిన ఉన్న గిఫ్ట్ ఐ కెన్ సే సో ఆ గిఫ్ట్ ప్రతి ఒక్కరిలో ఉన్నది సో యూ గివ్ యూ యూ జస్ట్ డూ యూ డోంట్ నీడ్ ఎక్స్క్యూజెస్ మన ప్రతిదీ మనం ఆ బలం మనలో ఉంది ఆ స్ట్రెంగ్త్ మనలో ఉన్నప్పుడు మనం ఏదైనా చెయ్యాలి అని అనుకుంటే దృఢించుకుంటే చాలు ఆ పని మనం చేస్తాం సో ఇవాళ చాలామందిని మీరు చూస్తున్నారు దే ఆర్ వెరీ సక్సెస్ ఈవెన్ ఐ ఫీల్ దట్ ఐ సో మెనీ ఉమెన్ ఆర్ దే హూ ఆర్ గ్రేట్ ఓవర్ దేర్ అండ్ ఐ రియలీ టేక్ ద మై ఇన్స్పిరేషన్ అండ్ దాట్స్ వాట్ మేక్స్ మీ నాట్ టు బి టయర్డ్ అండ్ ఐఎమ్ నాట్ టయర్డ్ అండ్ ఐ జస్ట్ వర్క్ అండ్ దట్స్ ఇట్ వీ ఆర్ ఆల్రెడీ ఇన్హెరిటెడ్ విత్ దోస్ స్కిల్స్ so i i wish each and every woman take a pledge for 2020 and it's never late and age is not a barrier and uh, place is not a barrier and even your uh, i guess your family will be the most strength for you for me my parents and my husband my family my friends everybody supported in all ways andariki ade untundi evariki ledanna undadu excuses netukunte excuses padtu untai netukokonda pakkan pettesu unte balance cheskuntu mana mundike kelipothunte manake ad avutadi we are completed when we will be completed with So we we know that we can do so we are completed with our own skills so just use it and please take a pledge that yes you will do it and you can do it don't come up with excuses thank you andarki namaskaram na peru suhasini anand munduga mahilalandariki mahila manulandariki antarjatiya mahila dinotsava subhakankshalu mi andarki telusu ఈ సంవత్సరం రెండు వేల ఇరవై అంటే ఈ సంవత్సరం ఒక థీమ్ ఉంది అదేంటి అంటే జెండర్ ఈక్వాలిటీ అంటే మహిళ కూడా పురుషుడితో సమానంగా తనదైన శైలిలో ఆకాశమే హద్దుగా ముందుకి దూసుకువెళ్ళడం అన్ని రంగాల్లోనూ కాబట్టి ఈ సంవత్సరం నుంచి ఒక మహిళ దశకమే ప్రారంభమవుతుంది అనుకోవాలి కాబట్టి మహిళల అందరికీ కూడా మరొకసారి వైజాగ్ విజన్ ఛానల్ ద్వారా అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు చాలామంది మహిళలు అనుకుంటూ ఉంటారు వివాహం విద్య నాశని అని కానీ ఖచ్చితంగా అది కాదండి ఒక మహిళ తలుచుకుంటే ఒక వయస్సుతో సంబంధం లేకుండా చక్కగా తన కుటుంబాన్ని తను చూసుకుంటూ ఎంతో ఎత్తుకి ఎదిగిపోగల ఒక నైపుణ్యం మహిళకి ఉంది అది భగవంతుడు ఇచ్చిన సహజమైన గుణం ఎత్ర నార్యంతో పూజ్యంతే రమంతే తత్ర దేవత అంటారు అంటే ఎక్కడైతే మహిళలు పూజింపబడతారో అక్కడ దేవతలు నివాసం ఉంటారు అని అది ఖచ్చితంగా రైట్ అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే నేను 
నా సంగతి చూసుకుంటే ఒక సాధారణమైన మహిళను నేను మామూలు కుటుంబంలో జన్మించిన దాన్ని కానీ చదువు వల్ల నేను ఒక కాస్ట్ అకౌంటెన్సీ ఐసీడబ్ల్యూఏ చదువుతూ సగంలోనే నాకు వివాహం అవ్వడం అక్కడి నుంచి భర్త ప్రోత్సాహంతో ఫైనల్స్ కూడా కంప్లీట్ చేస్తూ అదేవిధంగా భర్త యొక్క వ్యాపారంలో చేదోడు వాదోడుగా ఉంటూ అండ్ మా ఫ్యామిలీలో ఉన్న మ్యూజిక్ని కూడా డెవలప్ చేసుకోవాలి అనే ఒక కాంక్షతో ఎంఏ మ్యూజిక్లో జాయిన్ అయ్యి అది కంప్లీట్ చేస్తూ ఇప్పుడు ఒక డాక్టరేట్ పట్టా కూడా పొందబోతున్నాను సంగీతంలో ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే అటు ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా నేను ఒక రెయిన్బోలో నేను ఒక అనౌన్సర్గా పనిచేస్తూ రీజనల్ న్యూస్ రీడర్గా కూడా కొన్ని వేల మంది ఎంతో అత్యద్భుతమైన మనుషుల్నితో నేను ఇంటర్వ్యూ చేయడం ఇవన్నీ కూడా ఏది మాట్లాడాలి ఎవరితో ఏ విధంగా మాట్లాడాలి అని ఒక అవేర్నెస్ అని ఒక ఎక్స్పోజర్ రావడం అవన్నీ కూడా నాకు చాలా హెల్ప్ అయ్యాయి అండ్ అవన్నిటితో పాటు ఈరోజు నేను ఒక జాతీయ పార్టీ అయిన భారతీయ జనతా పార్టీలో నేను ఇప్పుడు రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధిగా ఉన్నాను ఇంతవరకు రాగలిగాను అంటే అది దైవ బలము తోడుంటూ మన మనసులో కూడా ఒక సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అంటే ఒక మనోధైర్యం మనం మానసికంగా మనం ఎంతో దృఢంగా బలంగా ఉండడం అదే కాకుండా భర్త కుటుంబ ప్రోత్సాహం కూడా ఇస్తే ఒక మహిళ ఎంత ఎత్తుగైనా ఎదగలదు అని చెప్పడానికి ఇవన్నీ విషయాల్లో మీతో చెప్తున్నాను కాబట్టి మీరు తప్పకుండా ధైర్యంగా మీరు ఏదైతే సాధించాలి అనుకున్నారో ధైర్యంగా అడుగు ముందుకు వేస్తే అంటే చీకట్లో కూడా చూడండి ఒక అడుగు దాకా కనిపిస్తుంది ఆ అడుగు వేశాక మరొక అడుగుకి మీకు నాంది అనమాట ఆ విధంగా మీరు ధైర్యంగా ప్రతి అడుగు ముందుకు వేసుకుంటూ ఒక మహిళ తలుచుకుంటే ఏదైనా సాధించగలదు అని ఒక నిరూపించుకునే ఉద్దేశంలో ఈ అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవాన్ని మనందరం కూడా జరుపుకుంటున్నాము నాకు జీవితంలో ఏదో ఒకటి మన ఒక ఐడెంటిటీ ఒకటి సాధించాలి అని అనిపిస్తూ ఉండేది అలా ఎప్పుడైతే మనకి సంకల్పం మంచిది అవుతుందో ఆటోమేటిక్గా ఒక అవకాశం అనేది మన తలుపు తడుతుంది అన్నట్లు అత్యక్తి లేదు అందులో నా విషయంలో అది జరిగింది అనుకోవాలి ఒకసారి శ్రీమతి ఆంధ్రప్రదేశ్ అని రెండు వేల ఏడవ సంవత్సరంలో ఇరవై మూడు డిస్ట్రిక్ట్స్లోనూ జిల్లాల్లోనూ ఒక కాంపిటీషన్ జరిగింది అది ఒక ఛానల్ ద్వారా ఒక పెద్ద ఎత్తున హైదరాబాద్లో వాళ్ళు నిర్వహించడం జరిగింది కొన్ని వేల మంది మహిళలు అన్ని జిల్లాల నుంచి అందులో పార్టిసిపేట్ చేశారు అన్ని వేల మంది మహిళల్లో ఆరు నెలలు జరిగిన ఆ ఒక పోటీలో నేను శ్రీమతి ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండు వేల ఏడుగా నాకు ఒక కిరీటం నేను విజేతగా నిలవడం నా జీవితంలో ఒక మరచిపోలేని ఘట్టం సో అప్పుడు అనిపించింది మనం తలుచుకుంటే చేయలేనిది ఏదీ లేదు అని అప్పుడు బెస్ట్ కమ్యూనికేషన్స్ అవార్డ్ అని కూడా వచ్చింది నాకు అండ్ ఇవి ఇప్పుడు నేను ఒక రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధిగా ఉన్నాను నా ఆశయం ఏంటి అంటే ఒక మహిళ తన కుటుంబాన్ని చూసుకుంటూ ఒక చక్కని రీతిలో ఎంతో హుందాగా ఎంత ఎత్తుకైనా ఎదగలదు అని నేను సాధించి ఇతర మహిళలకి ఆదర్శంగా నిలవాలి అన్నది నాకు ఒక యాంబిషన్ అది ఖచ్చితంగా ఆ విధంగా నేను అడుగులు వేస్తూ ముందుకు వెళ్తున్నాను ఆ విధంగా భగవంతుని అనుగ్రహం కూడా నాకు తోడయ్యి ముందుకు వెళ్ళాలి అని ఆశిస్తూ మరొకసారి మీ అందరికీ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు అందరికీ నమస్కారం నా పేరు భవ్య భారతి నేను కూచిపూడి డాన్సర్గా గత పద్నాలుగేళ్ళగా ఇదే రంగంలో ఉన్నాను ఈ సందర్భంలో ముందుగా అందరికీ మహిళలందరికీ హ్యాపీ విమెన్స్ డే నాకు ఈ అవకాశం కల్పించిన వైజాగ్ విజయం ఛానల్ వాళ్ళకి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు చె తెలియజేసుకుంటున్నాను నేను ఈ రంగంలో గత పద్నాలుగేళ్ళగా ఇదే రంగంలో ఉన్నాను నేను కూచిపూడి కళాక్షేత్ర స్టూడెంట్ని మా గురువుగారు శ్రీ హరిరామ్మూర్తి గారు ఆయన ఆధ్వర్యంలో మేము అనేక ప్రదర్శనలు ఈ దేశవ్యాప్తంగా ఇచ్చున్నాము నేను టూ థౌజండ్ నైన్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ తరపు నుంచి ఎన్ఎస్ఎస్ ద్వా ఎన్ఎస్ఎస్ ద్వారా చైనా వెళ్ళాను అక్కడ మేము పది రోజులు కల్చరల్ యూత్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్ చేశాము ఇదే కాకుండా అనేక రాష్ట్రీయ అంతర్రాష్ట్రీయ ప్రదర్శనలు అవే కాకుండా ఎన్నో కాంపిటీషన్స్లో విన్ అయ్యాను ఇప్పుడు నా వంతు ప్రయత్నంగా నేను ఒక నలుగురు ఒక రెండు ఇన్స్టిట్యూట్స్ పెట్టి అనేక మంది పిల్లలకి నాకు వచ్చిన విద్యని 
అందరికీ పంచుతున్నాను నాకు బాజీ జంక్షన్లోని ఇంకా మురళీనగర్లోని రెండు ఇన్స్టిట్యూట్స్ పెట్టాను నేను నా ఇన్స్టిట్యూట్ పేరు కూచిపూడి నిలయం మా తల్లిదండ్రులు నా భర్త మా గురువు గారు అందరి ఆశీస్సుల వల్ల ఈ ఇన్స్టిట్యూట్స్ రెండు బాగా అభివృద్ధిలోకి వస్తున్నాయి నా దగ్గర ఒక యాభై మంది పిల్లలు అభ్యసిస్తున్నారు సో ఇవన్నీ ఈరోజు నేను మీ ముందున చెప్పే ఒకటే కారణం అందరికీ ప్రతి మహిళకి ఒక ప్రోత్సాహం ప్రతి ఒక్కరు ఇలాగే ఇవ్వాలి నాతో పాటు నాలాగే చాలామంది మహిళలకి ఎంతో ఎన్నో కళలు ఉంటాయి వాళ్ళల్లోని కానీ వాళ్ళు అవి గుర్తించి వాళ్ళంతటా వాళ్ళు బయటకు వచ్చి ఏదో ఒక సాధించాలి సో నాలాగా అందరికీ అవకాశం వస్తుంది కొంచెం ఆ అవకాశాన్ని వాళ్ళు వినియోగించుకొని పైకి రావాలి అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ప్రత్యేకంగా నా నుంచి ఇచ్చే సందేశం అయితే మహిళలు ఎన్నో చేస్తారండి ఎన్నో రంగాల్లో ఎన్నో చేస్తారు కానీ మన అదృష్టము దురదృష్టము ఎవరు బయటికి రారు ప్రతి ఒక్కరిలో ఒక కళ ఒక విద్య ప్రతి ఒక్కరిలోనే ఉంటుంది అది మనం గుర్తించి మనం ఆ దాన్ని బయటికి తీసుకురాగలిగేటట్టు అయితే అది చాలా ఈ సొసైటీకి మన ఫ్యామిలీకి అన్ని విధాలుగా అది ఉపయోగపడుతుందండి నేర్చుకున్న విద్య నేను నేర్చుకున్న ఈ కూచిపూడి నృత్యాన్ని వీలైనంత వరకు జనాల్లోకి సొసైటీలోకి పిల్లలకి తీసుకువెళ్ళాలి అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ నమస్తే అండి నా పేరు డాక్టర్ సునీత చైర్మన్ సెయింట్ జోసెఫ్ స్కూల్ ఆఫ్ నర్సింగ్కి ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారండి మా ఫాదర్ మిస్టర్ ఆర్వీఆర్ దొర గారు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు ముందుగుండా మీ అందరికీ ఉమెన్స్ డే శుభాకాంక్షలు వైజాగ్ విజన్ ద్వారా మీ అందరికీ విషస్ తెలియపరుస్తున్నాను నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు వైజాగ్ విజన్ వాళ్ళకి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను ఈ ప్రొఫెషన్ ఏంటంటే నర్సెస్ అందరికీ ట్రైనింగ్ ఇస్తాం సో చాలామంది అందరూ డెబ్బై ఐదు శాతం అందరూ అబ్రాడ్లో సెటిల్ అయ్యి గవర్నమెంట్ సెమీ గవర్నమెంట్ ప్రైవేట్ చాలా అట్లో హాస్పిటల్లో వెల్ సెటిల్ అయ్యి బాగా వాళ్ళ లైఫ్లో సెటిల్ అయ్యి వాళ్ళంటూ వాళ్ళు ఒక గోల్కి రీచ్ అయ్యి సెటిల్ అయిన స్టూడెంట్స్ అందరూ ఉన్నారండి సో ఈ ఈ సర్వీస్ చేస్తున్నందుకు నేను ఈ ప్రొఫెషన్ ఎంచినందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది మెయిన్గా మా నాన్నగారికి నేను కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి సో ఆయన ఈ ప్రొఫెషన్ని సెలెక్ట్ చేసి ఆయన ఎన్నో మందికి ఫ్రీ సర్వీస్ ఇచ్చారు ఈరోజు ఎన్నో మంది స్టూడెంట్స్ లైఫ్లో సెటిల్ అయ్యారంటే అది ఆయన ద్వారా అయ్యింది సో మెయిన్గా ఏంటంటే ఈ నర్స్ అంటే ఎవరో చాలా మందికి నర్సే కదా అని అనుకుంటారు కానీ వాళ్ళ ఇన్స్పిరేషన్గా మనం తీసుకుంటే వాళ్ళతో పోలిస్తే మనం ఎవరివి ఎందుకు ఇది చేయం డాక్టర్స్ కంటే ఎక్కువగా నర్సెస్ ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇచ్చే సర్వీస్ కానీ లేకపోతే వాళ్ళు కేర్ కానీ ఎవరు చేయరు అంటే ఒక మదర్ ఒక చైల్డ్ని చూసుకుంటుంది కానీ ద సేమ్ టైం ఒక నర్స్ ఒక పేషెంట్ కూడా ద సేమ్ కేర్ అంతే అటెన్షన్ తోటి అంతే రెస్పాన్సిబిలిటీ తోటి చాలా ఇదిగా చూసుకుంటూ ఉంటారు సో ఈ ప్రొఫెషన్లోని నేను ఉండి నేను అందరికీ మోటివేట్ చేస్తూ చాలామంది స్టూడెంట్స్కి మేము ఈ ఫీల్డ్లో ఉండి వాళ్ళకి ట్రైన్ చేసినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఆడవాళ్ళు అనేది అందరూ రావాలి బయటికి అందరూ ప్రతిదీ చేయాలి ఏదో ఒక ఫీల్డ్లో చేస్తూ ఉండాలి అలాగని ఆడవాళ్ళు ఎవరు ఖాళీగా కూర్చుని వాళ్ళు కాదు అందరూ ఏదో ఒక పనిలో బిజీగా ఉంటారు సో మనం మెన్ కూడా చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఎందుకంటే ఈ ఈ రోజుల్లో మగవాళ్ళు లేకపోతే మనం వాళ్ళకి సపోర్ట్ లేకపోతే మనం రాలేము చాలామంది అంటారు మగవాళ్ళు రానివ్వటం లేదు వాళ్ళు మనకు అవకాశాలు ఇవ్వట్లేదు అది నేనైతే ఆ విషయంలో నేను తప్పు పడతాను ఎందుకంటే మా నాన్నగారు నాకు ఈరోజు ఇలాగ ఆయన చెప్పు ఉండకపోతే ఈరోజు నేను ఈ పొజిషన్లో నేను ఉండను నేను ఇన్ని మందిరికి నేను ఇలాగ వాళ్ళకి ఒక ఫ్యూచర్ వాళ్ళ గోల్ కంప్లీట్ చేసుకునే అవకాశం కూడా నేను చేసి ఉండకపోవచ్చు అలాగే చాలా మంది మగవాళ్ళు అందరు ఆడవాళ్ళని అలాగే సపోర్ట్ చేసి ఈరోజు మనకు అంతే ఫ్రీడమ్ కానీ లేకపోతే వాళ్ళు మనకి మోరల్ సపోర్ట్ కానీ ఏ విషయంలోనైనా మగవాళ్ళు మనకు చేస్తున్నారు ద సేమ్ టైం మగవాళ్ళందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటున్నాను అండ్ ఈ నర్సింగ్ ఫీల్డ్లో ఏంటంటే అండి చాలా మందిరి ఒక ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్ కంటే ఒక నర్స్కి శాలరీ ఎక్కువ వస్తుంది సో చాలా మంది ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు అందరు ఇంజనీరింగ్ డాక్టర్లు అయిపోతే ఇంకా మిగిలిన ప్రొఫెషన్లోని ఈ నర్సింగ్ ప్రొఫెషన్లో కూడా మన అందరూ చాలా సపోర్ట్గా అందరికీ చేయాలి అండ్ ఈ సర్వీస్లో ఏంటంటే రూరల్ అని కాదండి అర్బన్ అని కాదు చాలా మంది చాలా ప్లేసుల దగ్గర నుంచి 
వాళ్ళందరూ వచ్చి వాళ్ళ మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే చాలా మందికి భయం అయ్యో నేను తెలుగు మీడియమే నేను బెంగాలీ మీడియము లేకపోతే నాది మదర్ టంగ్ రాజస్థాని ఈ విషయాల్లో ఏమవుతూ ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు భయపడుతూ ఉంటారు మీరు ఆ భయాన్ని తీసి మీరు బయటకు వస్తేనే మీరు ఈ ఫీల్డ్లోని మీరు సక్సెస్ అనేది అవ్వగలరు దేనికైనా సరేనండి ఆడవాళ్ళని కాదు మగవాళ్ళని కాదు మన భయమే మనకి సగం తినేస్తూ ఉంటుంది సో ఆ భయాన్ని పక్కన పెట్టి నేను ఎందుకు చేయలేను నా వల్ల ఎందుకు కాదు అని ప్రతి ఒక్కరు ముందుకు వస్తేనే మన ఈ ప్రొఫెషన్లో చేయగలమండి సో నేను అందరికీ ఏం కోరుకుంటున్నానంటే మీకు ఎలా కావాలి ఎలా చేయాలనేది మెయిన్ థింగ్ ఆ భయం ఆ ప్యానిక్నెస్ ఆ స్ట్రెస్ అవన్నీ పక్కన పెట్టి మనం ఎందుకు చేయలేమనే కాన్సెప్ట్లోని వస్తేనే మనం చేయగలం ఫర్ ఇండియా నాకు స్టూడెంట్స్ ఉన్నారండి ఆల్మోస్ట్ అందరూ బాగా కష్టపడి చదివి వచ్చి సెటిల్ అయ్యి గవర్నమెంట్లో కానీ ప్రైవేట్లో కానీ అన్ని చోటుల్లోనే కూడా బాగా సెటిల్ అయ్యి నాకు రాదు అని భయపడి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ వాళ్ళ పేరెంట్స్ నాకు చాలా మందిరి అరకు నుంచి పాడేరు నుంచి నర్సీపట్నం చింతపల్లి అక్కడి నుంచి కూడా పిల్లలు ఉన్నారు సో అదర్ స్టేట్స్ తీసుకుంటే నాకు వెస్ట్ బెంగాల్ నార్త్ ఈస్ట్ అంటే షిల్లాంగ్ దగ్గర నుంచి అన్ని ఏరియాల దగ్గర నుంచి ఒరిస్సా నుంచి బీహార్ గుజరాత్ సో ఆల్ ఓవర్ ఇండియా మాకు స్టూడెంట్స్ ఉన్నారండి అందరూ కష్టపడి చదువుతున్నారు అందరు బాగా చేస్తున్నారు ఇది త్రీ ఇయర్స్ కోర్స్ అండి సో వీ మనం అందరం ఏంటంటే నర్సెస్ ఎంతో పని చేస్తారు వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక డ్యూటీలోని వాళ్ళు ఉన్నారు అంటే ఆ సర్వీస్ని ఎంతో ఫుల్ ఫ్లెచ్డ్గా చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచించి కేర్ తోటి ఆ ప్రొఫెషన్ని చాలా ఇదిగా వాళ్ళు చేసుకుంటారు అదే సో నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన వైజాగ్ విషయం వాళ్ళకి మళ్ళీ మీ అందరికీ హ్యాపీ ఉమెన్స్ డే వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ ముందుగా వైజాగ్ విషన్ ఛానల్ వాళ్ళకి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను ఈ అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు మహిళలందరికీ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు నా పేరు రాజీ నేను కాస్మెటాలజిస్ట్ అండ్ ట్రైకాలజిస్ట్ సర్టిఫైడ్ అండర్ డెర్మటాలజిస్ట్ నేను ముంబైలో చేస్తున్నాను అండ్ అంతేకాక నేను ఈ ఫీల్డ్లోకి వచ్చేటప్పటికి బ్యూటిషియన్ కోర్స్ ఒకటే చేసి దాని తర్వాత అంచెలంచెలుగా ఒక్కొక్క అన్ని కోర్సెస్ చేసుకుంటూ ఈ స్టేజ్కి వచ్చాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు ఇంత సపోర్ట్ చేసిన మా హస్బెండ్కి నేను నిజంగా చాలా రుణపడి ఉంటాను మహిళలు అంటే అసలు సాధించలేనిదంటూ అసలు ఏమీ లేదు మనం అనుకుంటే చేయలేనిదంటూ అసలు ఏమీ లేదు మనకి నిజంగా ఎంతో సపోర్ట్ ఇస్తున్న మన హ ఇంట్లో మన హస్బెండ్స్ కానీ మన పిల్లలు కానీ ఉన్న ఉన్నారు కాబట్టి ఇంకా మనం ముందుకు రావచ్చు ఎవరికి ఏ రంగంలో ఎలాగ ప్రతిభ చూపించుకుంటారో అది చూపించుకుంటూ ఒక అడుగు ముందుకు వేయటం వల్ల మీ యొక్క నాలెడ్జ్ని కానీ మీకు సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ని కానీ అన్ని విధాలుగా మీరు చేసుకునే వాళ్ళు అవుతారు మీకు మీరు ప్రూవ్ చేసుకునే వాళ్ళు అవుతారు ఎవరికి ఏది నచ్చితే అది చే చేసి అంటే మేము చేయగలం అంటే చాలామంది లేడీస్ దగ్గర వింటూ ఉంటాం మా ఇంట్లో సపోర్ట్ ఉండదు చెయ్యము చెయ్యలేము అని అంటే అసలు ఇంకా మనకి ఎంత సపోర్ట్ ఇవ్వాలి వాళ్ళు నిజంగా ఇచ్చేది చాలా వరకు మనకు సపోర్ట్ ఇస్తూనే ఉన్నారు వాళ్ళని కూడా అనటానికి ఏమీ లేదు మనం నిజంగా మనల్ని వాళ్ళు నమ్మి ఎంతో చేస్తునేటప్పుడు మనం కూడా దాన్ని వినియోగించుకొని మనం ఒక మంచి వేలు వెళ్తే కంపల్సరీ ఎప్పటికైనా ఏ లేడీ అయినా సాధించలేనిదంటూ ఏమీ ఉండదు మిస్యూస్ చేయకుండా ఈ రోజుల్లో బయటకు వచ్చి ప్రతిదీ మనం చేయగలం అనుకుంటేనే మనం ఏదైనా సాధించగలం అది ఏదైనప్పటికీ నిజంగా జెంట్స్తో పోలిస్తే లేడీస్ నిజంగా అన్ని విధాల అంటే ప్రతిది ఈరోజు నేను ఈ స్టేజ్లో ఉన్నాను అంటే త్రీ పార్లర్స్ రన్ చేస్తూ ఇంట్లోని పిల్లల్ని అన్ని విధాలుగా అన్నీ చూసుకుంటూ ప్రతిదాన్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటున్నానంటే నాకు నేను ప్రతిదాన్ని ఒక ప్లానింగ్ చేసుకుంటున్నాను ఆ ప్లానింగ్ ప్రతి ఒక్కరు చేసుకోగలం మనం లేడీస్ని అందరికీ ఆ సపోర్ట్ ప్రతి ఒక్కరు ఇంట్లో కూడా ఇస్తారు మనం నిజంగా నిరూపించుకునే స్టేజ్లో మనం ఉంటే కంపల్సరీ మనం వాళ్ళకి ఇచ్చే గౌరవం మనం ఇచ్చి మనం ఒక అడుగు ముందేస్తే కంపల్సరీ మనం చేయలేనిదంటూ ఏమీ ఉండదు మనం చేయగలం లేడీస్ అనేది ప్రతి పనిలోని అంటే అటు అన్నీ బ్యాలెన్స్ చేయాలి నేను ఏదో చేస్తున్నానని గర్వపడి ఫ్యామిలీని కానీ ఒక సొసైటీని కానీ ఎవరిని విమర్శ విమర్శించకుండా మనం చేసే దాంట్లో మనం మంచిని చూసుకుంటూ మన కుటుంబాన్ని మనతో పాటు నలుగురిని నడిపించే విధంగా ఉంటే కంపల్సరీ ఏ రంగంలోనైనా మనం సక్సెస్ఫుల్గా ఉంటాము అలానే ప్రతి ఒక్కరు కూడా మహిళా దినోత్సవం అనేది అంతకన్నా గొప్పగా చేసుకునే రోజు ఏ రోజు వస్తుందంటే మన మహిళలందరమి నిజంగా ఒక ఏదన్నా ఒకటి మంచిది సాధించి మంచిగా నిజంగా సొసైటీకి ఉపయోగపడేలాగా కానీ మన కుటుంబానికి ఉపయోగపడేలాగా కానీ ఏదైనా మనం 
ముందుంటే కంపల్సరీ ఇంతకన్నా గర్వంగా ఉమెన్స్ డేస్ అనేది సెలబ్రేట్ చేసుకో మహిళ అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు ప్రతి మహిళకు పేరు పేరున థ్యాంక్ యూ అండి నా పేరు పంతులలత అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా వైజాగ్ విజన్ ప్రేక్షకులకి ముఖ్యంగా మహిళా ప్రేక్షకులకి మహిళా మహిళందరికీ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నాను ఈ సందర్భంగా నాకు ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు వైజాగ్ విజన్ వారికి యాజమాన్యానికి నా ధన్యవాదాలు నేనండి మీ పంతులతని మీకు అందరికీ నేను ఈ ఈ ఛానల్లో వచ్చే భక్తి ప్రవచనాల ద్వారా సుపరిచితురాలని ఇదే కాకుండా నేను ఈ ఛానల్లో కామెడీ స్కిట్లు చేసేదాన్ని ఇంకా భవిష్యత్తులో కూడా చాలా కామెడీ స్కిట్లు చేసి మిమ్మల్ని అందరినీ అలరిస్తాను ఇదే కాకుండా నేను ముప్పై రెండు ఏళ్ళుగా ఉపాధ్యాయులుగా పనిచేసి పదవి విరమణ పొందాను ఇప్పుడు నేను చాలా నాటకాలు చేశాను నాటకాలు వేశాను కామెడీ స్కిట్లు క్రియేటివ్ కామెడీ క్లబ్ ద్వారా కామెడీ స్కిట్లు చేస్తున్నాను ప్రతి నెల మూడో ఆదివారం ఇదే కాకుండా నేను ఆరు షార్ట్ ఫిల్మ్లో కూడా యాక్ట్ చేశాను ఇంకా రెండు ఫీచర్ ఫిల్మ్లో యాక్ట్ చేశాను ఇవి త్వరలో రిలీజ్ కాపోతున్నాయి ఇదే కాకుండా మహిళలందరూ నాకేం తోచట్లేదు నేనేం చేయలేను నేను అర్హురాలని కాదు అని అనుకోకుండా మీరందరూ మీకు తోచిన విధంగా మీలో ఉన్న టాలెంట్ బట్టి మీరు ముందుకొచ్చి మీ టాలెంట్ ప్రూవ్ చేసుకొని మీ సమయపాలన చక్కగా కా పాటిస్తారు మీ జీవితం సుఖంగా సంతోషంగా గడుపుతారు అని ఆలోచిస్తూ నేను ఇంకా భవిష్యత్తులో కూడా ఎన్నో ప్రవచనాలు కామెడీ స్కిట్లు నాటికలు సినిమాల్లో వేసి మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలని నా కోరిక ఇదే కాకుండా మన భావి భారత పౌరులైన చిన్నపిల్లలు అంటే నేను ఒక టీచర్ని కదండి అందుకని వాళ్ళందరూ భావి భారత పౌరులుగా మంచి విద్యార్థులుగా జీవితంలో పైకి రావాలి వాళ్ళు ఎంత గారభంగా పెరుగుతున్నారంటే ఒక చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చినా ఏదైనా సమస్య ఎదురైనా జీవితంలో నాకు ఇంతే సంగతులు నేను ఆత్మహత్య చేసుకోవాలి నేను ఈ సమస్య నుండి పారిపోవాలి అనుకుంటున్నారే అలా కాకుండా వారి జీవితంలో ఆ సమస్యని ఎలా ఎదుర్కోవాలి ఎలా జీవితంలో పైకి రావాలి సమస్యలను ఒత్తిడిని ఎలా అధిగమించాలి ఈ విషయాలన్నీ కూడా నేను టీవీలో ఇంకా ముందు ముందు కార్యక్రమాలు చెప్పబోతున్నాను వాళ్ళు ఇవన్నీ తెలుసుకొని వాళ్ళ జీవితంలో చాలా సమస్యలు ఎదుర్కొని జీవితం అంటే ఒక పూల పాన్పే కాదు ఒక ముళ్ళు దాల్లో రకరకాల సమస్యలు ఎదురవుతాయి వాటిని అన్నీ అధి అధిగమించి మన జీవితంలో ముందుకు పోవాలి అని అనుకోగలిగ గలిగే స్థితికి వాళ్ళు చేరుకోవాలి అనే నా కోరిక అది చిన్న చిన్న బాలికల్లో లేదా బాలుల్లో ఒక జీవిత నైపుణ్యాలు కొరబడుతున్నాయండి అందుకని బాలికలు ఏ రంగాల్లోనూ మేము తక్కువ కాదు మేము ఏ సమస్య వచ్చినా అధిగమిస్తాము మేము జీవితంలో ముందుకు వెళ్తాము మనకి ఒక సమస్య ఈ సమస్యను మేము ఎదుర్కోగలం అనేటట్టుగా ధైర్యంగా ధీటుగా నిలబడేటట్టు మేము స్కూల్లోని ఒక పాఠాలే కాకుండా ఇలాంటి సమస్యలు కూడా ఎలా ఎదుర్కోవాలి జీవన నైపుణ్యాలు ఎలా పెంపొందించుకోవాలో కూడా చెప్తూ ఉంటామండి అందుకని నేటి బాలికలు బాలలే రేపటి పౌరులు కాబట్టి రేపటి మహిళా మనలు కాబట్టి వాళ్ళు కూడా జీవితంలో ఎలాగ ముందుకు సాగాలి మన ఇంటి పని బయట పని రెండింట ఎలా సమతుల్యం ఏర్పరచుకోవాలి ఎలా బాగా జీవితంలో నెగ్గుకు రావాలి అన్నవి కూడా వాళ్ళు నేర్చుకుంటే తప్పకుండా ప్రతి మహిళ ఒక వీర ఝాన్సీమణి అవుతుంది లేదు అంటే జీవితంలో ఒక భార్యగా ఒక తల్లిగా ఒక చెల్లిగా ఒక కూతురుగా కూడా జీవితంలో ఎంతో ఎత్తుకి ఎదుగుతారు ఇలాగ మేము స్కూల్లో పాఠాలే కాకుండా ఈ విషయాల్లో కూడా వాళ్ళకి శిక్షణ ఇచ్చి వాళ్ళ జీవితంలో సమస్యలు ఎదుర్కొని ముందుకు ఎలా సాగాలో కూడా చెప్తున్నామండి ఇలాగ మీరందరూ నేర్చుకొని వచ్చే భవిష్యత్తులో ప్రతి బాలిక ఒక ధైర్యవంతుడైన సాహసవంతురాలైన మహిళగా పెరగాలని ఎదగాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నానండి ధన్యవాదాలు అందరికీ నమస్కారం అండి నా పేరు హైమ మాధవి ఐమ్ అ డిజైనర్ రన్నింగ్ డిజైనర్ బుటీక్ ఇన్ గాజువాక ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్స్ టు వైజాగ్ విజన్ ఛానల్ వాళ్ళు ఇలా మాట్లాడేందుకు నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ తర్వాత మహిళలందరికీ హ్యాపీ డే హ్యాపీ విమెన్స్ డే అండి 
ఈ విమెన్స్ డే రోజు నాకు ఈ ఛాన్స్ ఇచ్చారు సో ఐ వాంటెడ్ టు సే షేర్ ఫ్యూ ఆఫ్ మై థింగ్స్ టు ఆల్ ద విమెన్ నేను యాక్చువల్లీ ఎంబీఏ చేశాను ది ఫ్యాకల్టీగా వర్క్ చేశాను ఎంహెచ్ఆర్ఎం డిపార్ట్మెంట్కి బులయా కాలేజ్లోని ఫ్యాకల్టీగా వర్క్ చేశాను అండ్ హెచ్ఎస్బీసీలో కూడా టూ ఇయర్స్ వర్క్ చేశాను కానీ చిన్నప్పటి నుంచి ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం నాకు ఇంట్లో కూడా మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ పెళ్ళి అయ్యాక నా హస్బెండ్ ఎంకరేజ్మెంట్ తోటి నేను చాలా నేర్చుకున్నాను చాలా అండ్ చిన్నప్పటి పెళ్ళి అయిపోయినా కూడా నా హస్బెండ్ నన్ను ఎంకరేజ్ చేసి ఎంబీఏ వరకు చదివించారు జాబ్ చేసినా కూడా నాకు ఆ జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండేది కాదు ఐ వాజ్ నాట్ హ్యాపీ విత్ మై జాబ్ బికాజ్ నాకు నా ఇష్టం ఒక ఒకవైపు ఉంది అండ్ నేను చేస్తున్న పని ఒకటి నా అనుకున్న అప్పుడు సో ఐ కాంట్ ఐ ట్రై అని చెప్పేసి నేను బుటీక్ పెడదాము ఎలా ఉంటుందో చూద్దాము అని చెప్పేసి నేను అది వెరీ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ తోటి ఒక చిన్న యూనిట్ స్టార్ట్ చేశాను టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లోని ఒక్క ఇద్దరు వర్కర్స్తో స్టార్ట్ చేశాను అండ్ విత్ ఇన్ అ వెరీ షార్ట్ టైం ఒక టూ అండ్ అ హాఫ్ ఇయర్స్లో నేను చాలా సక్సెస్ అయ్యాను నవ్ ఐఎమ్ రన్నింగ్ అ యూనిట్ విత్ ట్వంటీ ఫైవ్ వర్కర్స్ అండ్ మంచి పేరు సంపాదించాను ఒక డిజైనర్గా చాలా మంచి పేరు సంపాదించాను ఈరోజు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ మై వర్క్ అండ్ విత్ మై బిజినెస్ and i'm very happy that i have given employment to 25 people mm, and uh, um, behind this success i um, there's my family no women's day nadu mahilalu andarki oka vishayam cheppal anukuntunnanu prathi mahilalo prathi okkarilo edo oka pratibha untundi manalo unna aa pratibha nu gurtinchi daniki padanu petti మనం ఏదైనా చేయాలి అంటే ఏదో వర్కింగ్ విమెన్ లేదు అని అంటే బిజినెస్ అనే కాదు ఇంట్లో ఉంటూ కూడా ఈ రోజుల్లో ఆడవాళ్ళు చాలా చేస్తున్నారు అందరి డిపెండ్ అవ్వడం కాకుండా ఇండివిజువల్గా మనకంటూ ఒక ఐడెంటిటీ సంపాదించుకోవాలి ఇంట్లో ఉంటూ కూడా చే చేసే అవి చాలా వచ్చినాయి ఈ రోజుల్లో గవర్నమెంట్ నెక్స్ట్ ఈ టెక్నాలజీ దాని వల్ల మనం ఎన్నో చేయొచ్చు యాక్చువల్లీ నా ఇంట్రెస్ట్ ఏంటంటే యాక్చువల్లీ ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ అంటే ఏం లేదు అవతల మనిషిని బట్టి మనం వాళ్ళు ఎలాగ కనిపిస్తే బా ఎలాగ కనిపిస్తే బాగుంటారో వాళ్ళ వాళ్ళని అలా కనిపించేలాగా తయారు చేయాలి వాళ్ళకి అలాంటి అవుట్ఫిట్ డిజైన్ చేసి ఇచ్చి వాళ్ళ అందాన్ని ఇంకొంచెం మెరుగుపరచాలి అదే నేను చేస్తున్నాను ఇవాళ రోజు ప్రతి ఈవెంట్ ప్రతి ఒక్కరి ప్రతి స్పెషల్ ఈవెంట్లోని నేను కూడా ఒక పాట వాళ్ళకి వాళ్ళ స్పెషల్ ఈవెంట్స్కి మేము అవుట్ఫిట్స్ డిజైన్ చేసి నేను ఇస్తాను వాళ్ళందరూ చాలా అప్రిషియేట్ చేస్తారు అది నాకు చాలా సంతోషాన్ని ఇస్తుంది వాళ్ళు ఇచ్చిన మనీ కన్నా తర్వాత వాళ్ళు ఇచ్చిన అప్రిసియేషన్స్ నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే వాళ్ళ ఈవెంట్లో నేను కూడా ఒక పాట వాళ్ళ స్పెషల్ అకేషన్లో నేను కూడా ఒక పాట అని హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను నేను నేనేంటి అనుకుంటున్నా అంటే బిజినెస్ ఇంకా బాగా డెవలప్ చేసుకొని నేను ఒక ఎన్జిఓ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నానండి విమెన్ కోసం ఎస్పెషల్లీ నేను ఎన్జిఓ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను అండ్ ఇంకా అందరికీ కూడా అన్న పేరెంట్స్కి నేను పెద్దవాళ్ళకి అందరికి మొత్తం సమాజానికి నేను ఒక సందేశాన్ని ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను ఏంటంటే ఈ రోజుల్లో ఆడవాళ్ళ మీద అత్యాచారాలు ఎక్కువైనాయి కానీ అలా అని విమెన్కి సెక్యూరిటీ లేదని కాదు విమెన్కి సెక్యూరిటీ కోసం మన గవర్నమెంట్ ఏంటి చాలా ఫెసిలిటీస్ అవి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది సో ఆ భయం పక్కన పెట్టి మన ఇంట్లో ఉన్న ఆడవాళ్ళని అంటే కూతుర్లకు చెల్లెళ్లకు ఎంకరేజ్ చేసి బయటికి వెళ్ళనివ్వండి వాళ్లను ఎదగనివ్వండి డెవలప్ అవనివ్వండి అంతేకాని ఈ సమాజంలో ఇలా ఉంది సమాజంలో అలా ఉంది అని చెప్పేసి అమ్మాయిల్ని ఇంట్లో కూర్చోపెట్టి త్వరగా పిల్లలు చేసి పంపించేయడం కాదు ఇదే నేను సమాజానికి ఇవ్వాలి అనుకున్న సందేశం విమెన్లో మనకి తెలియని పవర్ చాలా ఉంటుంది అదే కుటుంబంలో వాళ్ళు ఇతరులు తోటి వాళ్ళు ఎంకరేజ్ చేస్తే కనుక ఆ మహిళ చాలా ఎదుగుతుంది అది తనకు తన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ఈ సమాజానికి కూడా చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఇదే నేను అందరికీ ఇచ్చే సమ సందేశం నమస్కారం అందరికీ నమస్కారము నా పేరు భావరాజు హరిణి నేను గృహిణిని ముందుగా మీ అందరికీ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను ఈ అవకాశం ఇచ్చిన వైజాగ్ విజన్ ఛానల్ తరపున మీ అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నందుకు నేను నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది పెంపకం మీద నేను చాలా వీడియోస్ అవి చూస్తుంటానండి మనం సాధించాము అంటే 
కేవలం బయటికి వెళ్ళి ఉద్యోగం చేయాల్సిన అవసరం లేదండి మనం ఇంట్లో కరెక్ట్గా మన పిల్లల పట్ల మనం ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నాము మన బాధ్యతలు మనం ఎంతవరకు నిర్వర్తిస్తున్నాము మన భర్తను ఎలా గౌరవిస్తున్నాము అన్న ఒక్క విషయం మీద మనకి తృప్తిగా మనం చేసుకుంటే మహిళ బయటికి వెళ్ళి సాధించేదానికన్నా అది ఎంతో గొప్పతనం అండి ఇంట్లోనే ఉంటూ పిల్లలకి టైం ప్రకారం చేసుకుంటూ వాళ్ళ మనసును ఒప్పించకుండా వాళ్ళ అవసరాలు తీరుస్తూ ఉండడమే నేను చాలా తృప్తిగా ఉంటున్నాను పిల్లలకి కావాల్సినవి చేస్తూ వాళ్ళ ముందు మనం ఏ విధంగా ప్రవర్తించాలి అన్నది చూస్తూ పిల్లలతో స్పెండ్ చేయడం అన్నది నాకు చాలా తృప్తిగా నేను ఉంటున్నాను జాబ్ చేయాలని కోరిక ఉన్నా ఉందండి కానీ నేను జాబ్ చేస్తే నా పిల్లలకి ఇంట్లో వాళ్ళకి నేను టైం ఇవ్వలేను కాబట్టి నేను నేను అందుకనే ఇంట్లోనే ఉంటూ ఎండమూరివి ఇలాంటి కొన్ని వీడియోస్ చూస్తూ పిల్లల పెంపకంపై అవగాహన నేను ఏర్పరచుకుంటున్నాను ప్రతి తల్లికి కూడా కావాల్సింది వాళ్ళ పిల్లల యొక్క వృద్ధి కావాలి దానికి మనం ఏ విధంగా పిల్లలకి సహకారం అందించాలన్న దాని మీద నేను చాలా వీడియోస్ చూస్తాను చాలా మోటివేషనల్ ప్రోగ్రామ్స్కి వెళ్తుంటాను నాకు తెలిసింది ఇంకొకరికి చెప్తూ ఉంటాను ఈ విషయంలో నేను చాలా తృప్తిగా ఇంట్లో ఉంటున్నాను అలానే ప్రతి మహిళ కూడాను అయ్యో మనం బయటికి వెళ్ళి ఏదో సాధించట్లేదు అని బాధపడకుండా మీకున్న మీకున్న లోపల మీకు ఏదైతే టాలెంట్ ఉందో అది మీరుకు మీరు ఒకసారి ప్రశ్నించుకొని దాన్ని మీరు బయటికి తెచ్చుకునే ప్రయత్నం చేయండి చాలామంది మహిళలు ఏదో ఒక ప్రాబ్లంతో సఫర్ అవుతున్నారు అది హెల్త్ ప్రాబ్లం కావచ్చు అయ్యో పిల్లలు మా ఇంట్లో మాట వినట్లేదన్న ఒక ప్రాబ్లంతో ప్రతి మహిళ కూడా బాధపడుతున్నారు ఈ రోజుల్లో కానీ వీళ్ళందరికీ నేను ఒకటే చెప్తాను ఇలాంటి ఆలోచనలు ఏవి అవసరం లేదండి హెల్త్ చూసుకుంటూ పిల్లల్ని సక్రమంగా వాళ్ళని పెంచుతూ మన వృత్తి మనం చేయడం అదే ఒక అలా చేయడానికి నేను వీడియోస్ చూస్తూ ప్రతి వాళ్ళకి కూడాను నాకు తెలిసిన సలహాలు అందజేస్తూ ఉంటున్నాను నా యాంబిషన్ అలా ఒకటేనండి పిల్లలు ఏది చూస్తారో అదే చేస్తారు కాబట్టి ఏ మహిళ కూడాను ఏ విషయంలోనూ తక్కువ కాదు